அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சி கே என் நீங்கள் எதிர்பார்த்த என்னுடைய தேக பயிற்சி வீடியோ இதுதான் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது வருடம் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவன் இப்பொழுது எனக்கு அறுபத்தி மூன்று வயது ஒன்பது மாதங்கள் ஆகிறது சூன் ஆல் பி ஹிட்டிங் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாரத்தில் ஆறு நாள் நான் செய்யும் தேக பயிற்சி ஒரு ரவுண்ட் ஸ்கிப்பிங் வருங்க ஒரு ரவுண்டு நீங்கள் பார்த்தது ஷோல்டர் பிளேட் ரொட்டேஷன் வரும் ஒரு ரவுண்டு புஷ்அப்ஸ் வரும் ஒரு ரவுண்டு சிட்டப்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு செட்டு ரெஸ்பிரோ மீட்டர் வருங்க இது மாதிரி இருபது செட்டு பண்ணுவேன் நான் இதற்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளும் காலகட்டம் ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடத்திலிருந்து ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிடம் வரை இதை வந்து திங்கக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஆறு நாள் பண்ணுவேன் சண்டே ஐ வில் பி ரெஸ்டிங் ஒரு நாள் பண்ண மாட்டேன் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்க்கு நான் கொடுத்தது வந்து ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டேன் அதை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்கராக இல்லாமல் எடிட் பண்ணி முப்பத்தெட்டு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பத்து செட்டு ஸ்கிப்பிங் இருபது செட்டு புஷ்அப்ஸு இருபது செட்டு செட்டப்ஸும் இருபது செட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்பிரோமீட்டரும் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நான் பண்ணது வந்து ஆயிரத்தி நாற்பது புஷ்அப்ஸ் இந்த புஷ்அப்ஸ் வந்து ஐஎம்ஏயில் இருந்தார் என்னுடைய நண்பர் இண்டியன் மில்ட்ரி அகாடமியில் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருந்தப்போ மனோஜ் பேங்க்லெட்டன் பேர் இப்போ நம்மடியே இல்லை அவர் அவருடைய இழப்பு மிகப்பெரிய இழப்பு எனக்கு அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த புஷ்அப்ஸ் இது ஒரு ஹாஃப் புஷ்அப்ஸ் இது இதெல்லாம் அவங்க ஐஎம்ஏயில் ஐநூறு வாட்டி பண்ணுவாங்க ஒரு ஷார்ட்டில் நான் அறுபது வாட்டி பண்ணுவேன் இந்த எக்ஸைஸோட பெனிஃபிட்டை நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் இது நான் செலக்ட் பண்ண என்னுடைய சர்க்கியூட் இது நீங்கள் உங்கள் சர்க்கியூட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஐ எம் ஃபினாமினல் பர்ஸ் ப்ராக்டிஸ்டு ஸ்கிப்பிங் என் வாழ்க்கையில் நிறைய ஸ்கிப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வயசில் நான் வந்து ஸ்கிப்பிங் பண்ணேன்னா ஒரு ஷார்ட்டில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸ்கிப் வரைக்கும்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப வருஷம் பண்ணியிருந்தேன் இப்போது வயதின் காரணமாக அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ நூறு ஸ்கிப் தான் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு செட்டில் இதில் நான் பண்ணது வந்து பத்து செட்டு ஸ்கிப்பிங் பண்ணேன் ஸ்கிப்பிங் வந்து ரொம்ப ப்ரிசிஷனாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்கிப்பிங்கில் வந்து உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னா யுவர் ஹேண்ட் லெக் பாடி மைண்ட் கோஆர்டினேஷன் பி வெரி ஹை உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்கிப்பிங் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டு நீங்கள் பண்ண அப்புறமே ஸ்வெட்டாக ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுதான் இது இந்த இந்த சர்க்கியூட்டினுடைய இது வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங் வேணும் இந்த 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 ஸ்கிப்பிங் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யார் வேணாலும் பண்ணலாம் உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் உங்களுடைய ப்ரிசிஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷோல்டர் பிளேட் ரொட்டேஷனில் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குங்க அது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தொராசிக் ரீஜன் அந்த ரிப் கேஜ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு அந்த ஆக்டிவேஷன் கிடைக்கும் யுவர் உங்களுடைய அந்த நடு மார்க் நடுவில் உள்ள எலும்புக்குள்ள ரெண்டு லங்குக்கு நடுவில் தைமஸ் இருக்கும் மேலே உங்களுக்கு தொராசிக் ரேஜனுக்கு மேலே தைராய்டு இருக்கும் தைமஸ் வந்து உங்களுக்கு இம்யூன் பவர் உடைய கிராண்ட் அது இது ரெண்டும் ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் பவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ மூமெண்ட் கிடைக்கும் ஹேண்டுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் அது இது இதெல்லாம் வராது அந்த ஆக்டிவேட்டிங் இந்த தொராசிக் ரீஜன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு சிட்டப்ஸில் உங்களுக்கு வந்து லெக்ஸு உங்களுடைய கால்கள் நல்லா ஸ்ட்ரென்தண்டாக இருக்கும் உங்கள் முட்டி ஆங்கிள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுடைய இன்டெஸ்டைன்ஸ் இதில் தான் கொஞ்சம் நல்ல ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுடைய பெருகுடல் சிறுகுடல் இது ரெண்டுமே நான் என்னுடைய டெய்லி பண்ணுற ரொட்டீனில் நான் பண்ணுற சிட்டப்ஸினுடைய அளவு வந்து இரநூறுங்க இரநூறு சிட்டப்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவு தினந்தோறும் செய்வதனால அது பண்ணிங்கன்னாலே உங்களுக்கு கால் பிரச்சனை எதுவுமே வராது அது ஸ்வெட்டிங் உடைய இந்த இந்த வேக பயிற்சியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அனுகூலம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய வேர்வை தான் 
நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்வெட் பண்ணுவீங்க அது அந்த ப்ரோக்ராமில் சொன்ன மாதிரி நம்மளை பாடி ஆக்டிவேட் பண்ணி ஸ்வெட் பண்ணும் பொழுது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தேவையில்லாத நிறைய அசுத்தங்கள் வெளியில் வரும் செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆக்டிவேட் ஆகி தனக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் அது தன் தன் பிரித்து தள்ளிடும் நம்மளை வெளியில் தள்ளிடும் எக்ஸஸ் சுகர்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பிளட்டில் அது எல்லாத்தையுமே தேவையில்லாத அந்த சுகர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரித்து தள்ளிடும் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் ஃபால்ட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது செல்ஸில் அதெல்லாம் கூட வெளியில் வந்துடும் எக்ஸஸ் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் நிறைய உங்களுக்கு நீங்கள் போய் ஸ்வெட்டில் இதில் பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் அசுத்தங்கள் உங்களுக்கு வெளியில் வரும் அப்படின்றது மெயினாக ஆக்டிவேட் ஆகுது உங்களுக்கு எக்ஸசைஸில் ஆக்டிவேட் ஆகிறது லங்கோ ஹார்ட்டும் தாங்க ஹார்ட்டுக்கு மெயின் எக்ஸசைஸே வந்து அதை அதிக நேரம் அதிகமாக அந்த பல்ஸ் ரேட்டை கூட்டும் போது அந்த ஹால் ஹார்ட் வேல்வ்ஸ் ஹார்ட் செல்ஸ் அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபுல் ஆக்டிவேஷனில் நீங்கள் போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ரத்த ஓட்டம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் மிக அதிக அளவில் கிடைக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிபி இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் பிளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரவே வராது வரத்துக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது நன்மை கொடுக்கும் மெயினாக வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி வியாதிகள் என்று அவங்கள வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தற்காத்து கொள்ள முடியும் இந்த ஃப்ரேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டவர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என் ரூமில் இருக்கிற அந்த ஸ்பீக்கர்ஸை ரொம்ப இசை கேட்பேன் நான் அதுக்காக நான் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அது இதில் வந்து இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மன ஆரோக்கியம் வந்து மிக பெரிய அளவில் அமைவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஏன்னா மூளையில் இருக்கக்கூடிய மூளை செல்லில் இருக்கக்கூடிய அச்சுத்தங்கள் கூட எல்லாம் வெளியில் வர்றதுனால உங்களுடைய பவர் ஆஃப் திங்கிங்லேருந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸ்வெட் பண்ணினே தான் இருப்பீங்க நீங்கள் வேறு வழியே கிடைய தொடச்சு தான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கியூட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் நான் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறுலேருந்து எட்நூறு எம்எல் தண்ணி உடம்புக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரும் கொஞ்சம் டீஹைட்ரேட் ஆகும் அதனால் ஒவ்வொரு செட்டு முடித்த அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஒரு சிப் வாட்டர் குடிப்பேன் குடிச்சிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது வந்து கண்டினியூஸாக செய்கிறதுனால ஏற்படக்கூடியது ப்ளஸ் ரெஸ்பிரோமீட்டர் பண்ணுறதுனால நாக்கு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் ஏன்னா அது வந்து உறிஞ்சி நம்ம பால் தூக்குறதுனால இந்த ரெஸ்பிரோமீட்டரில் மிகப்பெரிய விஷயம் இருக்குது இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் கூட ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி லங் லங் சர்ஜரி பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க இது இது வந்து உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு லங்குக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸுங்க இந்த ரெஸ்பிரோமீட்டர் நான் வந்து என்னுடைய தினந்தோறும் அந்த தேக பயிற்சி நேரத்தில் அறுநூறு வாட்டி பண்ணுவேன் நான் அறுநூறு வாட்டி ரொம்ப அதிகம் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதை நான் பழகிட்டேன் இது வந்து உங்களுக்கு பாடிக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆக்சிஜனேஷனை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேஷன் பிராணம் பிராணம் தான் மெயினுங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு லங்கை நல்லா நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல் எக்ஸசைசிங் செஷனில் நீங்கள் பண்ணுற ப்ரீதிங் வந்து உங்கள் துராசி க்ரீச்சனை அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் உங்கள் ரிப்ஸை உங்களுடைய லங்கம் அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அதனால் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுங்க உங்களுக்கு டார்கெட்டட் என்ஜைன் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஜீரண மண்டலம் மிக சிறப்பாக வேலை செய்யும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஒன்றா சாப்பிட்லாம் உங்கள் அளவு கூட நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்லாம் அளவுலாம் குறைக்கணும் சுருக்கணும் இதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ பண்ணாலும் உடல் பருமன் என்பது குறையாதுங்க அதுக்கு வந்து நிறைய சான்றுகள் இருக்குது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால உடல் பருமன் குறையாது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் ஆரோக்கியம் ஃபிட்னஸ்ன்றது ஆரோக்கியங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு சின்ன ஜுரம் அப்படின்னு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க கோல்டு வர்றதோ ஜுரம் வர்றதோ தலைவலி வர்றதோ இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எதுவுமே இருக்காது நான் அதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரலை இது
உங்களுடைய உடலின் எடையை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணக்கூடாது பவர் லிஃப்டிங்கு இந்த வெயிட் லிஃப்டிங்கு இது அது த்ரெட்மில்லு அதெல்லாம் வந்து சரியான தேக பயிற்சியாக அமைய முடியாது இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி செய்கிறது வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்போ நான் பண்ணுற புஷ்அப்ஸ் நான் பண்ணுற சிட்டப்ஸு நான் பண்ணுற இந்த ஸ்கிப்பிங் எல்லாமே நம்ம உடலுடைய எடையை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி அதை தான் நம்ம தூக்கி செய்கிறோம் இதுதான் உங்களுக்கு நிரந்தரமான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலன்னா கூட உங்களுக்கு தசை தளர்ச்சிலாம் இருக்காது இதே நீங்கள் வெயிட் லிஃப்டர் பாடி பில்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த தேக பயிற்சியை விட்டுட்டாங்கன்னா அதை தசை தளர்ந்து அப்படியே அந்த தசைகள்லாம் தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் அந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது அறுபத்தி நாலு வயசில் இந்த அளவுக்கு ஒரு தேக பயிற்சி செய்கிறதுன்றது வந்து நிறைய வில் பவர் கொஞ்சம் வேணும் எனக்கும் டெய்லி ஒரு சோம்பேறித்தனம் வரும் ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணி வரும்போது நம்ம அதை அஞ்சு ஆறு நாள் பண்ணுறோமே ஒரு நாள் நம்ம கட் பண்ணால் என்னான்னு ஒரு சின்ன சோம்பேறித்தனம் வரும் ஆனால் தினந்தோறும் இதை வந்து நான் இடைவிடாமல் நான் செஞ்சுனே வரேன் நான் அவ்வளோ தூரம் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் தொட்சிட்டே தான் இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை அந்த அளவுக்கு ஸ்வெட் ஆகும் பாடி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மனக்கட்டுப்பாடு உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலு உங்களுடைய பவர் ஆஃப் திங்கிங்கு எல்லாமே இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னும் அதுக்கு மேலே சொல்ல போனால் உங்களுடைய மெமரி பவரெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி தேக பயிற்சிகள் பயனளிக்கும் நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்கிப்பிங்கு ஒரு செட் ஆஃப் புஷ்அப்ஸு ஒரு செட் ஆஃப் சிட்டப்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஷோல்டர் பிளேட் ரொட்டேஷன் ஒரு ரெஸ்பிரோமீட்டர் செட் இது தான் நான் பண்ணுறது இதில் வந்து நான் ஒரு செட்டு ஸ்கிப்பிங்கு ரெண்டு செட்டு மச்சது பண்ணியிருக்கேன் ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஆச்சு அது முடிக்கிறதுக்கு அதில் நான் பண்ணது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரத்தி நாற்பது புஷ்அப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நூற்றி இருபது செட்டப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் முந்நூற்றி முப்பது ரெஸ்பிரோ மீட்டர் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஷோல்டர் பிளைட் ரொட்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணின்னு வரும்பொழுது மொனாட்னஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரே இதை திருப்பி 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 பண்ணுறதுனால மொனாட்னஸாக இருக்கும் அது இங்கே கணக்கு இல்லை நீங்கள் பழகிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாது இவர் டார்கெட் இஸ் டு ஃபினிஷ் இந்த இத்தனை ரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணோன்றது அந்த ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகவே வேணாம் எந்த டாக்டருடைய உதவியும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சுகர் சப்ஸ்டன்ஸும் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகும் இதே வந்து ஒரு முப்பது வயசுலலாம் நான் இருக்கும்போது ஐயாயிரம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவர் கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஐயாயிரம் ஸ்கிப் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த வயதில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு தேவையானது அந்த ஃபிட்னஸ் அந்த ஆரோக்கியம் ஃபிட்னஸ்ன்றதே வந்து இட் இஸ் நாட் இந்த நம்ம வந்து உடம்ப தின்னாக வச்சுக்கணும் வெயிட் இருக்கக்கூடாது அந்த அந்த ஃபிட்னஸ் இல்லைங்க அது உடல் அமைப்பிற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது வந்து எந்த அப்பப்போ எப்போ கேட்டாலும் தலைவலி ரன்னிங் நோஸு இடுப்பு வலிக்குது டயர்டாக இருக்கிறேன் ஐ ஃபீல் ஃபீவரிஷு இந்த மாதிரி ஏன்னா இதெல்லாம் அடிக்கடி வர்றது வந்து நல்லது கிடையாது எனர்ஜி லெவல் ஒன்று இருக்குது பாடிக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல் இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிஜனேஷன் டு த பாடி வில் பி வெரி ஹை ஒன்று பயிற்சி பண்ணுறதுனாலையும் இன்னொன்று அந்த ரெஸ்பிரோமீட்டர் பண்ணுறதுனாலையும் ரெஸ்பிரோமீட்டர் வந்து மிக உயரிய ஒரு பயிற்சி அது அதை தாண்டி வந்து லங்குக்கு வந்து பயிற்சி கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது பிரமாதமான எக்ஸசைஸ் அதை யார் வடிவமைச்சு யோசித்து வடிவமைச்சாங்களோ அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நொபேல் ப்ரைஸே கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு துணை புரியும் டெய்லி நீங்கள் வந்து ஒரு காலையில் ஒரு இரநூறு வாட்டி சாயங்காலம் ஒரு இரநூறு வாட்டி ரெஸ்பிரோமீட்டர் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மைக்ரைன் ஹெட் ஏக்கு இந்த தலைவலி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட வராது உங்களுக்கு உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் நல்லாயிருக்கும்
இந்த தேக பயிற்சியை வந்து நான் எத்தனையோ வருஷமாக பண்ணிட்டு வரேன் விடாமல் பண்ணிட்டு வரேன் அதுதான் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு து எனக்கு அமைகிறது நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு வேக பயிற்சியை நீங்களே தேர்ந்தெடுத்து தினந்தோறும் செய்து கொண்டு வருவீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு மிகப்பெரிய வழிவகுக்கும் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதோ இங்கே போகிறதோ அங்கே போகிறதோ எதுவுமே தேவையில்லை மருந்துலாம் எதுவும் சாப்பிட வேணாம் யூ நோ த கெமிக்கல் வேர்ல்டு இஸ் நாட் குட் ஃபார் அஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மகாலஜி கெமிக்கல் சாப்பிட்றதுனால பல பாதிப்புகள் ஏற்படுது எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மெடிசன் அந்த மெடிசனு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மெடிசன் சாப்பிட்றதுனால உடல்நிலை நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவங்க அதை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான மருந்து என்பது தேக பயிற்சி தான் உங்களுக்கு தேவையான மருந்து அதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை வடிவமைத்து கொடுக்கும் இந்த எக்ஸசைஸை வந்து யார் பண்ணாலும் இதை நீங்கள் ப பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நாள் ட டைம் ஆகும் டைம் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உண்டான சர்க்கியூட்டை நீங்களே செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மெயினாக நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுடைய லங் உங்களுடைய ஹார்ட்டு உங்களுடைய ஆர்ம்ஸ் உங்களோட லெக்ஸு உங்களுடைய என்டையர் பாடி மெயினாக வந்து அந்த ரெஸ்பிரோமீட்டர் எக்ஸசைஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த ஆக்சிஜனேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஹியூமன் செல்ஸுமே இயங்குதுங்க அந்த ரெஸ்பிரோமீட்டரில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து அந்த ஆக்சிஜனேஷன் தான் ஹையஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஆக்சி ரெஸ்பிரோமீட்டர் நூறு வாட்டிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பயப்படாதீங்க முதல்ல இருக்கும் அப்புறம் பழகிடுவீங்க அஞ்சஞ்சாக பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு கேப் விட்டு அஞ்சஞ்சாக பண்ணலாம் அப்புறம் பத்து ஒரு ஒன் மினிட் கேப் அப்புறம் ஒரு பத்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பழக 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 கண்டினியூஸாக ஐம்பது நூறு கூட பண்ணலாம் முதல்ல நீங்கள் மெதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க எடுத்த உடனே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்கும் அதை பார்த்து பயந்துடாதீங்க ஏன்னா ரஷ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அவ்வளோ போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதை அதை நினச்சி ஐயோனா இது இப்படி இருக்க இது நம்மளுக்கு தப்பாக எடுப்போதும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேக பயிற்சியில் வந்து கண்டினியூவேஷன் தான் அங்கே முக்கியம் ரெகுலராக நம்ம கண்டிப்பாக டெய்லி நம்ம சாப்பிட்றோம் மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் அதை நம்ம வந்து மிஸ்ஸே பண்ண முடியாது பசி வந்தால் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை தேக பயிற்சி செய்தீர்களே ஆனால் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸை விட இன்னும் பெட்டர் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்கன்னா அஞ்சரை மணிக்கு இருந்து குளிச்சுட்டு நீங்கள் போய் ஷட்டில் ஆடலாம் ஸ்விம் பண்ணலாம் ஒன் ஹவர் ஸ்விம் பண்ணலாம் யுவர் ஃபிட்னஸ் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் செஷன் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து உங்களுக்கு சில லெசன்ஸ் கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த எக்ஸசைஸை ஷூட் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுத்தோம் இதுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் காரணம் இந்த எவ்ரிபடி ஷூட் கெட் மோட்டிவேட்டட் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் ஹெல்த் உங்களை நீங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்க இந்த மருத்துவ உலகம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வியாதிகளுக்கு தீர்வை இல்லாத காரணத்தினால் உங்களை நீங்கள் வந்து தயார்படுத்தி கொள்ளணும் அதாவது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறது இந்த சர்ஜரிஸில் போய் மாட்டிக்கிறது இந்த வாழ்க்கை மொத்தம் மாத்திரை சாப்பிட்றதுல மாட்டிக்கிறது ரெண்டு பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி பிரதானமாக இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் டயபட்டீஸ்ன்றது இன்னொன்று வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோமே இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அது இந்த ரெண்டும் வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா இதை வந்து மருந்து வச்சு சரி பண்ண முடியாமல் போயிடுது இதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்காக டெய்லி மருந்து சாப்பிட வேண்டியிருக்கு அதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெய்லி ஒரு ரசாயனம் அதாவது ஒரு வேற்று ரசாயனம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேட்டிஃபைட் கெமிக்கல்ஸ் உள்ள போகிறதுனால பல பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படுது முதல்ல கொஞ்சம் பாடி அக்செப்டன்ஸாக குவைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது டெய்லி உள்ளே போக 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 நிறைய மாறுதல்களை ஏற்படுத்தி நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தீங்கை பின்னால் விளைவிக்க ஆரம்பிக்கும் லாங் டேஸ் லாங் இயர்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பின்னால் நம்மளுடைய ரத்தத்தை ரொம்ப அசுத்தப்படுத்தி நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கிடும் 
அதிலிருந்தெல்லாம் நீங்கள் விலகி நிற்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி பண்ணால் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே டு ப்ரிவெண்ட் யூ ஃப்ரம் மெனி திங்ஸ் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை யாரும் ஒன்றா புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுடைய உங்களுக்கு உடலுக்குள்ளே இருக்கிற அவ்வளோ அசுத்தங்கள் வெளியில் வரும் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கு உங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கும் இடம் இல்லை அதுக்கு நான் தான் ஒரு உதாரணம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுபது வயசுக்கு மேலே யாருமே வந்து எக்ஸசைஸிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நான் பதினெட்டு வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு கால் வந்து ஸ்டிஃபன் ஆகி அந்த லேக் வந்து நார்மல் வாக்கிங் வராமல் போயிடுச்சு அப்போ வந்து ஃபிசியோதெரப்பிலாம் பண்ணிவிட்டு என்னை கை விட்டுட்டாங்க இவ்வளோ தான் வரும் லெக் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது உனக்கு ரொம்ப பேட் ஆக்சிடென்ட் அது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அது எனக்கு ஒரு என்னுடைய நண்பர் அவர் முக்கிய மூத்தவர் சாம்பமூர்த்தின்னு பேர் அவர் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ ஸ்கிப்பிங் ஆடி இந்த காலை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு தான் நான் அந்த ஸ்கிப்பிங்கை பதினெட்டு வயசில் பத்தொம்போது பதினெட்டு வயசு ஏண்டு பத்தொம்போது வயசு பிகினிங்கில் ஆரம்பித்தேன் நான் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடி ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு அந்த காலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டரை வருஷம் நான் அந்த ஸ்கிப்பிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணபோது நான் ரீச் பண்ண ஹைட் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ஸ்கிப் வரைக்கும் போய் அந்த காலை கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணேன் அப்போ இங்கே இருந்தார் டாக்டர் சி டி மன்னார்னு இருந்தார் இப்போ இல்லை அவர் உயிரோடு இல்லை சிறந்த ஒரு ஆர்த்தோபெட்டிக் மருத்துவர் எங்களோட ஃபேமிலி டாக்டரு அவர் தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தார் இதை பார்த்து பரவாயில்ல மருத்துவ ஒழுங்கை செய்ய முடியாது நீ தனி மணி இதனாக நின்று சாதிச்சு காமிச்சிருக்கேன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அப்படின்வார் அவருக்கு நான் காலை தூக்கி தான் குட் மார்னிங்கே சொல்லுவேன் நான் சிரிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலிருந்தே வந்து இந்த மருத்துவ உலகத்தோடைய எனக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு உண்டு அன்றைக்கி ஆரம்பித்த அந்த தேக பயிற்சி பத்தொம்போது வயசில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது தொடர்ந்து இருந்துட்டுருக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது அந்த நிறைய விதமான தேக பயிற்சிகள் நான் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஜிம்முக்கும் நான் போனதில்லை இன்னொன்று முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேக பயிற்சிகள்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு தேக பயிற்சின்னு யார் செய்கிறீங்களோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தேக பயிற்சிகள் செய்கிறீங்களோ தனித்து இருந்து செய்யணும் கூட யாரும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது மெடிடேஷன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுடைய கவனம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த உடல் அசைவுகளும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் செய்யும் செயலும் உங்கள் மனமும் ஒருமித்து இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு அந்த பயிற்சியினுடைய எக்ஸசைஸ் உடைய அந்த பவர் ஃபுல்லாகவே அந்த பெனிஃபிட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து யாருக்குடைய பேசிக்கிட்டோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பண்ணுறதே வந்து உங்களுடைய இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் உங்களுடைய மனமும் உங்களுடைய அந்த பயிற்சி செய்யும் அந்த உடல் அசைவுகளும் ஒருமித்து இருக்க வேண்டும் அதுதான் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் நீங்கள் எதையோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு எதையோ ஒன்று சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய மனமும் உங்களுடைய உடல் அசைவுகளும் வேறுபட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கிடைக்கும் உங்களுடைய மனசும் உங்களுடைய தேக பயிற்சியின் அந்த உடல் அசைவுகளும் ஒருமித்து இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகிதம் அதனுடைய பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இவ்வளோ லாங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலெல்லாம் பண்ணும்போது பல சிந்தனைகள் குறுக்க வரும் அதை விலக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு புஷ்அப்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு சிட்டப்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் யுவர் லெக் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் யுவர் ஆர்ம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே உங்கள் சிந்தனையில் உங்களுடைய உடல் அங்கங்களை நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து ஃபுல்லாகவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிந்தனை செய்து கொண்டு தேக பயிற்சி செய்வது அவ்வளவு நல்லதில்லை இது ஒன்று உங்களுக்கு முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன் இதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சிங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பயிற்சிலாம் செய்யும் பொழுது ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுதான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டு தண்ணி ஊற்றினே இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வந்து எனக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங் ரொம்பவே ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால தான் நான் எவ்ரி செஷனுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அந்த டவுல் வச்சு தொடச்சிட்டே இருக்கேன் வேறு வழியே இல்லை இல்லைன்னா
அவ்வளோ கவலை உங்களுக்கு வந்து அந்த தேக பயிற்சியினுடைய பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளே வந்து அசுத்தங்கள் சேருது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பிரதானமாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நகர்ப்புறங்களில் வாழற நம்மளுக்கு இன்றைக்கி கிராமப்புறங்களும் அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு வாகனங்கள் அதிகமானதுனால நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று பொல்யூட் ஆகிடுச்சிங்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய த நீர் குடிக்கிறதுக்கும் சமையலுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய நீரும் வந்து மாசுபட்டு போச்சு இந்த மாதிரி ரசாயன உரங்கள் அப்புறம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் இதனாலெல்லாம் ஒரு மாதிரி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆயிடுச்சு விவசாயம் எல்லாமே ரசாயன உரங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ரசாயன உரம் போடலன்னா உங்களுக்கு விளைச்சலே கம்மியாகிடும் ரொம்ப அதனால் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எல்லாமே ரசாயன உரம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இவைகளினால் மிகவும் தாக்கம் அடைந்தவை இதை வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை வேறு வழி இல்லை அந்த சாப்பாடு தான் நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்குது அது தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் இந்த சுவாசிக்கும் காற்று மற்றும் இந்த நீரின் மாசு மற்றும் உணவின் மாசு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மனித ரசாயனத்தை பெரிய அளவில் தாக்குதுங்க அதனால் நமக்கு உள்ள ஏற்படக்கூடிய அசுத்தங்களை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி செய்வதனால் முற்றிலும் வெளியேற்ற முடியும் இதில் வந்து எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கும் இடமே கிடையாது இங்கே வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் சாப்பிடும் போது இதை யோசிச்சு பாருங்கள் மூச்சு விடும் போது இதை யோசிச்சு பாருங்கள் தண்ணி குடிக்கும் போது இதை யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸசைசிங் செஷனில் கட்சியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் வரக்கூடிய அந்த வேர்வை துளிகளில் உங்கள் உடலுக்குள்ளே இருக்கிற அசுத்தங்கள் எல்லாமே வெளியேறிடும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிட்னஸ்ஸை கொடுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதில் வந்து சந்தேகத்துக்கு இடமே கிடையாது ஆனால் ஒரு பர்சிவரன்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணும் கண்டிப்பாக என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க ஒரு மூணு நாள் ஊருக்கு போகிறீங்க அன்றைக்கெல்லாம் இது அவாய்ட் ஆகிடும் அது பரவாயில்ல இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாள் லீவ் ஒரு நாள் நீங்கள் கேப் விட்டிங்கன்னா ஒரு சண்டே நீங்கள் பண்ண வேணாம் ரெஸ்ட் வேணும் லிம்ஸுக்கெல்லாம் ஸோ அது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் போயிடும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் போயிடுச்சுன்னா முந்நூற்றி பதிமூணு நாள் இருக்குது முந்நூற்றி பதிமூணு நாள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நடுவில் ஊருக்கு எங்கேயாவது போகிறீங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போகிறீங்க டூர் போகிறீங்க ஏதாவது போகிறீங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு நாளோ இருபது நாளோ கட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக இந்த தேக பயிற்சியை உங்களால் வந்து இரநூத்தி எண்பதுலேருந்து முந்நூறு நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் வாரத்தில் ஆறு நாள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்க்கெலாம் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா உங்களுடைய அந்த இரநூறு சிட்டப்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த காலுக்கு இவ்வளோ புஷ்அப்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த கைக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட்டு தேவைப்படுது அது நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு நாள் நீங்கள் ரெஸ்ட் விடுறதுல தப்பு இல்லை வாரத்தில் இந்த எக்ஸசைஸ் அஞ்சு நாள் கூட பண்ணலாம் போதும் அஞ்சு நாள் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் இந்த இந்த வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மெயினாக இன்னைக்கு நம்மளை வந்து தாக்கக்கூடியது வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் தான் அதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து ஃபெர்டிலைசர் பேஸ்ட் ஃபுட்டு அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால ச வருதுன்னு உங்களுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஹைப்பர் தைராய்டிசமும் அதில் சேர்ந்து வருது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் அதில் சேர்ந்து வருது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மாத்திரைகள் போகிறதுனால மெயினாக பிபி மெடிசன்லாம் போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து காஃப் இருக்கும் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் நெக் லெக்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு டயரியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து கான்ஸ்டபேஷன் வரும் வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு மாதிரி நர்வஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெடிசன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் மெடிசன்ஸ்லாம் கூட போயிட்டு இருந்தீங்க அதோடய கெமிக்கல் நேம் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரேட் நேம்ன்றது ஒன்று கெமிக்கல் நேம் அங்கே எழுதியிருக்கும் அந்த கெமிக்கல் நேமை போட்டு நீங்கள் நெட்டில் போய் அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் மருந்துகளை விட்டு விலகி இருக்க முடியும் ஒரு மருந்துன்றது ஒரு ஒரு வாரம் சாப்பிட்லாம் பத்து நாள் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அசுத்தங்களை போக்குறது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி பயன்படும் இந்த மாதிரி தேக பயிற்சிகள் நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வர்றதுனால நீங்கள் வந்து இந்த மெட்டபாலிக் இம்பேலன்ஸு இந்த மாதிரி ரத்த அழுத்தம்
நான் தான் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு இதுக்கு எவிடன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் நான் எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி எனக்கு ஒரு இல்னஸ் கூட வராது நான் என்ன ஒன்றா சாப்பிடுவேன் எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ சாப்பிடுவேன் அது போல் நான் வந்து குறைய வைக்க மாட்டேன் எனக்கு இன்றைக்காவது ஒரு நாள் பர்கர் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டால் கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு நாள் பீஸா வாங்கி சாப்பிட்டா அப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கரெக்டு தான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்லாம் தப்பே கிடையாது தொடர்ந்து சாப்பிட்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அது தவறாக போயிடுது தொடர்ந்து அந்த மாதிரி ஃபுட் ஏன்னா அந்த ஃபுட்டெல்லாம் இப்போ வந்து நிறைய ரசாயனம் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அதில் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுட்டெல்லாம் அவ்வளோ நல்லதில்லை ஏன்னா சீசி ஃபுட்ஸ் ரொம்ப நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுலாம் சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சீசி ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்லாம் அப்போ கூட தினந்தோறும் நீங்கள் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் ஸ்வெட் அடங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் குளிக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடித்த உடனே பசி ரொம்ப அதிகம் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நான் என்னுடைய எக்ஸசைஸை வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு முடிப்பேன் முடித்த உடனே குளிச்சு வெயிட் பண்ணிவிட்டு டென் மினிட்ஸ் குளிச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ரொம்ப பசி ஜாஸ்தி இருக்கும் இவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக்கே நான் சாப்பிட்டுருவேன் எல்லோரும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இரவு உணவுக்கும் தூக்கத்துக்கும் இடையில் மினிமம் ஒரு மூணு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி கேப் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அது சாப்பிட்ட உடனே தூங்குறது நல்லது கிடையாது சா சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக சாப்பிடுவாங்க ஒம்பதரை பத்து பத்தரை மணிக்கு சாப்பிட்டு உடனே படுத்துருவாங்க அது நல்லது கிடையாது இந்த மாதிரி தேக பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரேட் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நீங்கள் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு எல்லாமே எங்கள் ஸ்டமக் காலி ஆகிடும் பசி கூட வந்துடும் இந்த மாதிரி பெரிய ரவுண்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சுகர் லாஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் சுகரி ஸ்டஃப் சாப்பிட்றது நல்லது எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடித்த அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஜூஸோ ஏதாவது நான் வச்சுருப்பேன் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் வச்சுருப்பேன் எக்ஸசைஸ் முடித்த அப்புறம் குளிச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம் குடிப்பேன் நான் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்பி வேணும் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால ஏ இது இதில் வந்து ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து ஐ ஸ்வெட் அ லாட் ஃப்ரம் த ஹெட் அதனால் எனக்கு ஸ்வெ எக்ஸசைஸ் பண்ணி 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 எனக்கு தலை முடியலாம் ரொம்ப கொட்டி போச்சு இது மாதிரி ஒரு நாலு மடங்கு ஆறு மடங்கு முடி இருந்தது எனக்கு ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங்னால் தலை முடி கொஞ்சம் போயிடுச்சு அது பற்றி ஐ எம் நாட் பாதட் ஐஸ்தட்டிக் அப்பியரன்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் விட்னஸ் அதாவது உங்களுடைய உடல் தோற்றம் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம் உடல் தோற்றம் ஒன்றும் பெரிய முக்கியம் கிடையாது இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த குரோத் ஹார்மோன்னு ஒன்று இருக்குங்க அதுக்கு பேர் வந்து இன்சுலின் லைக் குரோத் ஃபேக்டர் இது பிட்யூட்ரியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது ரத்தத்தில் லிவருக்கு வந்து ஐஜிஎஃப் ஒன்னாக மாறும் இன்சுலின் லைக் குரோத் ஃபேக்டர் ஒன்னுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் குரோத் ஹார்மோன் இதை நீங்கள் பற்றி போய் நெட்டில் நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த குரோத் ஹார்மோன் தான் உங்களுடைய மசில் மாசை வச்சுருக்கோம் உங்களுடைய அந்த தளராத அந்த மசில் மாசை இந்த இதுதான் வச்சுருக்கோம் ஐஜிஎஃப் ஒன் ஐஜிஎஃப் ஒன்றது வந்து இன்சுலின் லைக் குரோத் ஃபேக்டர் ஒன் குரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த பிட்யூட்ரி ரிசீவ்ட் த்ரூ த பிளட் பை த லிவா விச் கீப்ஸ் யுவர் மசில் மாஸ் இன் அ பிக் வே யூ யூ வில் ரிமைண்ட் யங் ஐ மே பி சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆனால் எனக்கு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆகலாம் பட் ஐ மச் எங்கர் தென் அ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் பர்சன் பிகாஸ் ஆஃப் மை கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸசைசிங் ஆஃப் த சர்க்யூட் தட் ஐ ஹவ் செலக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு தேக பயிற்சி நான் தேர்ந்தெடுத்து செய்வதினால் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் எனக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு மனிதனுடைய இயக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ்னால் எனக்கு வந்து கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய நார்மஸ் மெமரி பவர் யூ கேன் அதாவது உங்களுடைய அந்த ஞாபக சக்தியை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸசைஸிங் மூலயமா இதை வந்து கண்டிப்பாக அடைய முடியும் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க என்ன கவனக்குறைவு கவனக்குறைவு அது வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் மெமரி பவ
எவ்ரி மண்டே தேர்ஸ்டே ரெண்டு வீடியோ வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது சிகேஎன்